जय शिवराय मित्रांनो मित्रांनो अगदी अपेक्षेप्रमाणे आज एक ऑगस्ट दोन हजार चोवीस पासून राज्यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचं वेब पोर्टल लाँच करण्यात आलेलं आहे राज्यातील महिला लाभार्थ्यांना आता या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेलं आहे आणि मित्रांनो याच वेब पोर्टलवरती लाभार्थी महिलेची नोंदणी कशी करायची याच्या माध्यमातून अर्जदाराचं लॉग इन कसं करायचं हा अर्ज कसा भरायचा याच्याबद्दलची सविस्तर अशी माहिती घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत मित्रांनो याच्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून लाडकी बहीण डॉट महाराष्ट्र डॉट जी ओ बी डॉट इन नावाचं एक संकेतस्थळ सुरू करण्यात आलेलं आहे या संकेतस्थळाची लिंक आपल्याला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सुद्धा मिळेल मित्रांनो या संकेतस्थळावरती आल्यानंतर आपण पाहू शकता मुख्य पृष्ठ योजनेची माहिती आवश्यक कागदपत्र अर्जदार लॉग इन अशा ऑप्शन दाखवल्या जात आहेत या योजनेमध्ये कोण पात्र आहे अपात्र आहे याच्याबद्दलची सर्व सविस्तर अशी माहिती या ठिकाणी देण्यात आलेली आहे आणि याच्यासाठी महिला लाभार्थ्यांना अर्जदारांना अर्ज करण्यासाठी अर्जदार लॉग इनच्या अंतर्गत आपल्या अर्जदार नोंदणी करून अर्ज करावा लागणार आहे याच्यासाठी अर्जदार लॉग इनवरती आपल्याला क्लिक करायचंय अर्जदार लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला मोबाईल नंबर आणि पासवर्ड मागितला जाईल आता ज्यांनी युजर आय डी पासवर्ड क्रिएट केलेले असते त्यांना लागणार नाही परंतु आता आपल्याकडे युजर आय आणि पासवर्ड क्रिएट केलेलं नाही त्याच्यासाठी आपल्याला नवीन खाते तयार करा नावाचे खाली ऑप्शन दाखवले जात आहे याच्यावरती क्लिक करायचे याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याला पहिल्यात सर्वात पहिले पहिले विचारलेले ते म्हणजे नाव फुल नेम आधारनुसार आपलं जे काही पूर्ण नाव असेल ते पूर्ण नाव या ठिकाणी द्यायचं आहे आधार कार्डवरती जे नाव प्रिंट असेल तेच नाव या ठिकाणी देण्याचा प्रयत्न करा त्याच्यानंतर मोबाईल नंबर द्यायचा आहे मोबाईल नंबर दिल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी आपला जो पासवर्ड सेट करायचा आहे तो पासवर्ड टाकायचा आहे तोच पासवर्ड पुन्हा एकदा खाली टाकायचा आहे याच्यानंतर आपल्याला आपल्या जिल्ह्याची निवड करायची जो काही जिल्हा असेल तो जिल्हा निवडायचा आहे जिल्हा निवडल्यानंतर आपल्याला तालुका निवडायचा आहे तालुका निवडल्यानंतर त्या तालुक्यामधून आपलं जे काही गाव असेल ते गाव निवडायचं आहे याच्याखाली महानगरपालिका नगरपालिका असेल तर ती निवडायची आणि नसेल तर सर्वात शेवटी ऑप्शन आहे लागू नाही याला क्लिक करायचं आहे जर आपलं गाव नगरपालिका महानगरपालिका असेल तर आपल्याला त्याच्यामधून ते निवडून घ्यायचं आहे याच्यानंतर सर्वात महत्त्वाची अशी ऑप्शन आहे की आपण ही जी नोंदणी करत आहात जे काही आपलं प्रोफाईल बनवत आहात ते प्रोफाईल आपण सामान्य महिला म्हणून बनवत आहात की सी आर पी म्हणून बनवत आहात अंगणवाडी सेविका आहात ग्रामसेवक आहे वार्ड अधिकारी आहे सेतू केंद्रवाले महानगरपालिका अंग बालवाडी सेविका आहे आशा सेविका आपले सरकार सेवा केंद्र या ज्या प्रकारामध्ये आपलं हे प्रोफाईल आपण बनवत असाल तो प्रकार आपल्याला निवडायचा आहे सामान्य महिला म्हणून स्वतःसाठी बनवत असाल तर सामान्य महिला आपले सरकार सेवा केंद्र असेल तर आपले सरकार सेवा केंद्र कारण याच्या माध्यमातून या प्रोफाईलच्या माध्यमातून जे अर्ज भरले जाणार आहेत त्या अर्जाला प्रत्येकी पन्नास रुपयाचं मानधन दिलं जाणार आहे याच्यामध्ये जर सामान्य महिला असेल तर सामान्य महिला आपण करू शकता याच्यानंतर अक्सेप्ट टर्म्स अँड कंडिशनला क्लिक करायचं आहे त्याच्यानंतर एक डिक्लेरेशन आपल्याला दाखवलं जाईल ते डिक्लेरेशन आपल्याला अक्सेप्ट करायचं आहे याच्याखाली आपल्याला एक कॅपचा कोड दिलेला आहे तो कॅपचा कोड जसा आहे तसा पाहायचा आहे आणि साईनअप वरती क्लिक करायचं आहे ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक पुन्हा ओ टी पी पाठवला जाईल आपल्या मोबाईलवरती आलेला चार डिजिटचा ओ टी पी टाकायचा आहे खाली एक जो कॅपचा कोड दिलेला आहे तो कॅपचा कोड जसा आहे तसा पाहून या ठिकाणी एंटर करायचं आहे आणि जी तुमची नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी जे ऑप्शन आहे सबमिट याच्यावरती क्लिक करायचं आहे याच्यानंतर तुमचे लॉग इनची प्रक्रिया प्रोफाईल तुमचं पूर्णपणे भरलेलं आहे बनलेलं आहे तुमचा लॉग इन आय डी पासवर्ड क्रिएट झालेला आहे आता तुमचा मोबाईल नंबर हा तुमचा लॉग इन आय डी असणार आहे तुमचा जो पासवर्ड तुम्ही सेट केलेला आहे तो पासवर्ड आणि खाली दिलेला कॅपचा कोड टाकून लॉग इन करायचं आहे मित्रांनो या लॉग इनवरती क्लिक केल्यानंतर आपला महिला लाभार्थी म्हणून किंवा जे काही आपण लॉग इन क्रिएट केलेलं असेल त्यानुसार आपलं लॉग इन होणार आहे याच्या अंतर्गत आपण पाहू शकता मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्ज मी केलेल्या अर्ज अशा ऑप्शन दाखवल्या जात आहेत याच्यामधून आपल्याला अर्ज करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा अर्जवरती क्लिक करायचं आहे याच्यामध्ये आपला आधार नंबर टाकायचा आहे आणि आधार नंबर टाकल्यानंतर आपल्याला ओ टी पी मागवायचा आहे व्हेरीफाय ओ टी पीवरती क्लिक केल्यानंतर आपल्याकडे एक ओ टी पी पाठवला जाईल आधार लिंक मोबाईल नंबरवरती ओ टी पी येईल तो ओ टी पी आपल्याला व्हेरीफाय करायचा आहे ओ टी पी व्हेरीफाय केल्याबरोबर आधारनुसार आपली जी काही माहिती आहे ती माहिती घेतली जाईल नाव आणि वय आपल्या ऑटोमॅटिक त्याच्यातून घेतलं जाणार आहे याच्यानंतर वडिलाचं नाव पतीचं नाव जे काही असेल ते आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे ते लिहायचं आहे याच्यानंतर पुढे आपल्याला महिलेचं लग्नापूर्वीचं जे नाव असेल ते द्यायचं आहे महिलेची वैवाहिक स्थिती घटस्फोटीत विवाहित अविवाहित जे काही असेल ती त्याच्यामध्ये आपल्याला सिलेक्ट करायची आहे याच्यानंतर जन्मतारीख ऑटोमॅटिकली घेतलेली आहे आणि तुम्ही महाराष्ट्र राज्यामध्ये जन्माला आला आहात का होय असेल तर होय करायचं नाही असेल तर नाही करायचं आणि असेल आणि नसेल तर त्याच्यामध्ये ते दोन ऑप्शन वेगवेगळे येत आहेत होय असेल तर तुम्हाला तुमचा जो काही आधार कार्डनुसारचा पत्ता असेल तो ऑटोमॅटिक घेतला जाईल याच्यानंतर आपल
त्याच्यानंतर आपला आधार लिंक केलेला आहे का तर होय वरती क्लिक करायचंय याच्यानंतर कागदपत्र आपल्याला अपलोड करायचे आहेत आदिवास प्रमाणपत्र जन्म प्रमाणपत्र शाळा सोडल्याचा दाखला हे कागदपत्र आपण याच्यामध्ये वयाचा पुरावा म्हणून जन्माचा पुरावा म्हणून दाखल करू शकता याच्यानंतर जर नसेल तर आपल्याकडे पंधरा वर्षापूर्वीचं जुनं रेशन कार्ड पंधरा वर्षापूर्वीचं मतदार कार्ड अशी जी काही कागदपत्र असतील ते आपण याच्यामध्ये अपलोड करू शकता याच्यानंतर तुमच्याकडे पिवळं केसरी रेशन कार्ड आहे का होय असेल तर पहिलं आणि शेवटचं पान या ठिकाणी अपलोड करावं लागणार आहे आणि नसेल तर तुम्हाला याच्याच जागेवरती जे काही तुमचा उत्पन्नाचा दाखला असेल तर उत्पन्नाचा दाखला अपलोड करावा लागणार आहे याच्यानंतर महिला लाभार्थ्याचं अर्जदाराचं हमीपत्र अपलोड करायचंय महिला लाभार्थ्याचा एक फोटो याच्यामध्ये अपलोड करायचा आहे तो अपलोडही करू शकता तुमच्या लॅपटॉप वरती वगैरे वेबकॅम असेल तर तुम्ही त्याच्यामधून डायरेक्टली कॅमेराच्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी काढू शकता याच्यानंतर खाली तुम्हाला एक या ठिकाणी जी काही घोषणा आहे स्वयं घोषणा ती स्वीकृत करण्यासाठी जे एक टिक बॉक्स दाखवलेला आहे त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर अर्जदाराचं हमीपत्र दाखवलं जाईल आणि हमीपत्र स्वीकार करायचंय आणि स्वीकार केल्यानंतर खाली तुम्हाला सबमिट नावाचे ऑप्शन दिलेली याच्यावरती क्लिक करायचंय जर तुम्हाला याला सेव्ह करून ठेवायचं असेल ड्राफ्टमध्ये तर सेव्ह ड्राफ्ट करून ठेवू शकता पुन्हा याच्यामध्ये काही चेंजेस असेल तर चेंजेस करून सबमिट करू शकता आणि जर सबमिट करायचं असेल तर ओटीपी टाकून याला तुम्हाला सबमिट करायचंय तुम्ही मी केलेल्या अर्जामध्ये तुमचा हा अर्ज तुम्हाला दाखवला जाईल पुढे याची छाननी होईल अर्ज मंजूर असेल तर मंजूर केला जाईल आणि अर्ज बाद असेल तर या ठिकाणी बाद केला जाणार तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपण या वेब पोर्टलच्या माध्यमातून आता महिला लाभार्थी म्हणून किंवा महिला लाभार्थ्यांसाठी सहाय्यक म्हणून सुद्धा अर्ज भरू शकता तर मित्रांनो अशा प्रकारे या ऑनलाईन वेब पोर्टलच्या संदर्भातील एक महत्वाची अशी माहिती होती जी आपणास नक्की उपयोग पडेल अशी आशा करतो भेटूयात नवीन माहितीसह नवीन अपडेटसह धन्यवाद